హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం నా పేరు బాలకృష్ణ మీరు చూస్తుంది బాలకృష్ణ తెలియటే ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక చెప్పే విషయం ఏంటంటే సర్వర్ ఏదైనా ఒక మీసే సెంటర్లోకి ఎక్కడైనా వెళ్ళినట్టయితే ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ నుంచి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టడం కూడా లేకపోతే ఏదైనా వీడియో డౌన్లోడ్ చేయడానికి వెళ్తూ ఉంటాం కదా అలాంటప్పుడు ఏదైనా బిజీగా ఉంది ఆ ఓపెన్ అవ్వలేదు అంటే సర్వర్ బిజీగా ఉంది అవ్వట్లేదు అంటారు అదే సర్వర్ అంటే ఏంటి అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను ఇంకెందుకు కలిసి చూసేద్దాం పదండి ఫ్రెండ్స్ అందరూ చూస్తూనే ఉంటాం వీడియోసు అప్లికేషన్స్ తర్వాత ఈమెయిల్సు సాంగ్స్ ఫొటోస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి ఎక్కడ పొందు వరుసలు ఉంటాయి అవి ఎవరికి తెలీదు ఇప్పుడు సర్వర్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే సర్వర్ అనేది ఒక ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఇది తెలుగులో మన సర్వ్ అంటే ఒక ప్లేస్లో ఉన్న డాటాని మన మొబైల్ మన కంప్యూటర్ మన టీవీ వరకు సర్వ్ చేసి మనకి చూపించబడుతుంది అనమాట ఈ సర్వర్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి అంటే వీడియోస్కి ఒక సర్వర్ తమిళ్కి ఒక సర్వర్ అలానే అప్లికేషన్స్కి ఒక ఈమెయిల్స్కి తర్వాత వెబ్సైట్స్కి ఫొటోస్కి సాంగ్స్కి ఇలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకంగా ఒక్కొక్క సర్వర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ సర్వర్లు అనేవి ఒక హార్డ్వేర్ డాటా స్టోరేజ్ చేయబడి ఉండి దీనిపైన ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్న తర్వాత దానిని ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఎక్కడో ఉన్న వీడియో ఒక డాటా స్టోరేజ్లో ఉన్న డాటాని మన వరకు మన మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్లో లేదా మన టీవీలో మనం స్ట్రీమ్ చేసి చూసుకోగలుగుతున్నాం అంటే మనం ఒక వెబ్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి గూగుల్ అని టైప్ చేసాక గూగుల్ తాలూకా డీటెయిల్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి అలాగనే మనం ఫేస్బుక్ గురించి ఓపెన్ చేసుకుంటే ఫేస్బుక్లో మనం అప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం అప్ క్రియేట్ చేసుకున్న అకౌంట్లో మనం పోస్ట్ చేసిన ఫొటోస్ వీడియోస్ మన మెసేజ్లు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు వరకు స్టోరేజ్ చేయబడి ఉంటాయి ఇవి ఎక్కడ స్టోరేజ్ చేయబడి ఉంటాయి అంటే ఒకవేళ ఫేస్బుక్ డాటా సెంటర్ ఉంటే అక్కడ స్టోర్ చేయబడి ఉంటాయి లేదంటే ఫేస్బుక్ ఏదైనా ఒక సర్వర్ రెంట్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ రెంట్ తీసుకున్న డాటా సెంటర్లో అదే సర్వర్లో అక్కడ స్టోర్ చేయబడి ఉన్న తర్వాత వాటిని మనం ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకొని మన ఫోన్లో లేదంటే మన కంప్యూటర్లో మనకి ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం స్ట్రీమ్ చేసి చూసుకోగలుగుతున్నాం అలాగే మనం కూడా ఒక సర్వర్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సర్వర్ నేను రెడీ చేసుకుని ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు నా వీడియోస్ మీరు చూస్తాను నా వీడియోస్ నా ఫొటోస్ లేదంటే నా నేను క్రియేట్ చేసుకున్న ఫైల్స్ లేదా సాంగ్స్ ఇవన్నీ నా తాలూకా డాటా అంతా నేను అక్కడ ఒక సర్వర్లో పెట్టుకుంటే దాన్ని ఇంటర్నెట్ ఒక ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకుని నా మొబైల్లో లేదా నా టై ల్యాప్టాప్లో ఈ రూమ్ నుంచి లేకపోతే అవి వేరే రూమ్లోంచి నా ఇంట్లో ఎక్కడైనా సరే నేను నేను నా మొబైల్లో ఎందులైనా ఆటోమేటిక్ ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకుని నేను స్ట్రీమ్ చేసుకొచ్చి నేను చూసుకోగలను అలాగే సర్వర్స్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందులో డెడీ గ్రిడ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి ఇవి ఏంటంటే చాలా డిఫికల్ట్గా క్రిటికల్ కోర్స్తో కూడుకొని ఉంటాయి ఇందులో ఏంటంటే మనం ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే మన తాలూకా ప్రాసెసర్ ఎంత ర్యామ్ అంత అవన్నీ మనం వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రెంట్ తీసుకోవాలి రెంట్ తీసుకున్న తర్వాతే వాళ్ళు మనకు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన తర్వాత మన వెబ్సైట్ మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనం మన మన దగ్గర ఉన్న కంప్యూటర్ లేదా సిస్టమ్ ఒకసారి ప్రాబ్లం అయితే సడన్గా షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది మనం ఏమనుకుంటాం అయితే ఇలా స్విచ్ ఆఫ్ షట్ డౌన్ చేసి ఆన్ చేస్తే సరిపోతుంది అని కానీ ఇందులో వాడే ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఐ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ ఇవి ఉంటాయి కదా ఇవి కూడా ఆ సర్వర్లు బేస్ చేసుకొని ఇది వర్క్ చేస్తుంటాయి మనకి సింపుల్గా విండోస్ మనం ఓఎస్ యూజ్ చేస్తుంటాం యూజ్ చేసేటప్పుడు అప్డేట్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ అప్డేట్స్ అనేవి వా సర్వర్లో వాళ్ళు అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మనకి అప్డేట్ వస్తుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ మనం ఒకసారి చూస్తూనే ఉంటాం ఒకసారి వెబ్సైట్ ఏదైనా నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక రైల్వేలో అప్లికేషన్ పెట్టాలి అనుకుంటే సర్వర్ బిజీగా ఉంది చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అని చెప్తుంటారు అదేం కాదు ఒకసారి ఈ డాటా సెంటర్లోని డాటా బ్యాకప్ కనేసి ఒకసారి టైం పడుతూ ఉంటుంది లేదంటే ఒక లో ఒక ఒక డాటా మీద ఒక వెబ్సైట్ మీద ఏదైనా ట్రాఫిక్ ఎక్కువైనట్టయితే ఒకసారి లోడ్ మీద కొంచెం స్లో అవుతుంది సిమ్ అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు డాటా సెంటర్లో ఉంటాయి కదా వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ డేసు 
కంప్యూటర్ ఫుల్గా రన్నింగ్లో ఉంటాయి వాటి వల్ల ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఒకవేళ పవర్ పోయినా డాటా సెంటర్లో ప్రాబ్లం ఉండదు ఒకవేళ హార్డ్ డిస్క్ హార్డ్ డ్రైవ్ గట్ట ప్రాబ్లం అయినా సరే ఆటోమేటిక్ వేరే డ్రైవ్ ద్వారా వాళ్ళు బ్యాకప్ చేసుకుని మనకి ఇప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూనే ఉంటారు ఈ మనం ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ రన్నింగ్లో ఉన్న ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకుని ఇంకా ముందు ముందుకి ఇలానే చాలా చాలా జరుగుతూనే ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా సరళ అంటే ఏంటి అది ఎలా పనిచేస్తుంది తెలుసుకున్నారనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి అలాగనే మీరు కామెంట్స్ పెడితే నేను నేను ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో నాకు అర్థమవుతుంది ప్లీజ్ కామెంట్స్ కూడా పంపించండి అలానే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరూ